സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ എന്നാ പറയാൻ പറ്റാത്ത പരിചയപ്പെട്ടല്ല മേജർ നായർ ഹലോ ഐ ആം ഗോപൻ ഹലോ ഇവൻ കോരാലോ അത് ഭക്ത കുചാരൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലെ മിടുക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കമ്പനി കിട്ടാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്റെ സമപ്രായക്കാരായ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ത്രീ വേൾഡ്സ് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണുകളാണിത് ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ഐ ആം യങ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതേ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പോലെ അമ്മാവിന് ഒരു ഒന്നാം തരം പിഴയാക്ട് ചില്ലറ കുസൃതി തരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാണ് പിള്ളേരെ വേണം 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 അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അമ്മാവ് അതിന്റെ പുറകെ മണം പിടിച്ച് വന്നത് ഏതാ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് വലുത് വാങ്ങും ചവിട്ടും തുഴയൊക്കെ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈല് വേണം അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാറ നടക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നോക്കിക്കോളൂ എന്തായിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ലവ് യു ഇത് അവൾ വാങ്ങിച്ചാൽ 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 ലൈനിൽ വീണു എന്നർത്ഥം വാങ്ങിച്ചാൽ അല്ലേ വാങ്ങിക്കും ഇത് കുട്ടിയുടെ കർച്ചീഫ് അല്ലേ അയ്യോ അല്ല അതെ കൈയിൽ താഴെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ട് വായിച്ചു കുട്ടി ഇതിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാ മതി നിങ്ങളെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ലവ് സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്ലാഷോട് കൂടിയാണ് ലവ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നായകൻ നായികയെ തല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നായിക നായകനെ തല്ലുന്നു പിന്നെ തല്ലിയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമാണ് സെന്റിമെന്റ് ഇത് പ്രേമത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു പിന്നെ പ്രേമം പിന്നെ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ തല്ലി കൊല്ലും കല്യാണം ചുമ്മാ ഏറി പ്രേമിച്ചാൽ ആദ്യം ഏത് പെണ്ണു വന്ന് തുടക്കും അതവരുടെ സ്വഭാവമാണ് അതമ്മാവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ വർഷം കുറെയായി പലതിന്റെയും പുറയെ നടക്കും ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒറ്റ എണ്ണം പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടിയുടെ ചൂടെന്നെങ്കിലെ പ്രേമത്തിനും ചൂടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം മനസ്സിനിണങ്ങി ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിനിണങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിനിണങ്ങാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ തറവാട് പാരമ്പര്യം സ്വഭാവം സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ എല്ലാം എത്തണങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവളെ പ്രേമത്തിൽ കൊടുക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് നേരാണ് നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ആ ചിപ്പി രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ എന്നാ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓഫ്ലൈനിന് വേണ്ടി കോളേജിൽ ഒരു സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് കമ്പം കോളേജ് നടന്നോ പഠിക്കണ്ട പിന്നെ 
നീ അവ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്റെ മോള അപ്പൊ എന്റെ അല്ലേ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അവക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ അവള് ഭക്ഷണമാവില്ല ഞാൻ പഴയായിരുന്ന നിന്റെ തന്തക്കളവന്റെയും കുസ്തിക്കാരന്റെ വായി പല്ല് കാണൂലായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പത്രം വായിച്ചോ എനിക്ക് ഇതിനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ ഓഫനേജിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് അകത്തേക്ക് വരാമോ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം അകത്തേക്ക് വരൂ അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പ് പൗഡറാണ് ഇന്നുള്ള ഏത് സോപ്പിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഇഫ് യു ഡോ ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബക്കറ്റ് വേണം എന്താ ഒരു ബക്കറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു തുണി വേണം അത് മതി അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞാൻ വേറെ തരാം നടക്കുമ്പോ കാലിന് വേദനയുണ്ടോ ഴം പോലത്തെ ചുണ്ടുകൾ താമര വള്ളി പോലുള്ള കഴുത്ത് അവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ വയ്യ വർണ്ണിക്കണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു കലക്കൻ ചരക്ക കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട അവള് കോളേജ് വിട്ട് വരാൻ സമയമായി ഏതായാലും കാണാൻ പോവല്ലേ നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ മോശമാവാൻ വഴിയില്ല എന്താണ് മിണ്ടാത്ത വളയ്ക്കാവോ വളയ്ക്കണ്ട ഒടിക്ക ഓരോന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പരൽമീനിന്റെ കണ്ണ് പോലും ചത്ത മീനായിരിക്കും ഒട്ടിയ കവിളും കോണിയ ചെറിയും 
നിനക്കൊക്കെ ഒരു സൗന്ദര്യ ബോധമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും എനിക്കിത് മതി എനിക്കും ഇത് മതി എനിക്കും അമ്മാവന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് വല്ല തൈക്കളവികളിലും ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല കേട്ടോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യം പോട്ടെ അവളെ കാണുന്നതേ ഒരു അവലക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ചേരൂല അതുകൊണ്ടാ അത് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം സത്യം പറയണം ഞങ്ങളെ വെട്ടിയിട്ട് അമ്മാവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ എന്നാലേ വിവരം അറിയും അവൾ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണാ അവൾ ഒരു പാഞ്ചാലിയോ എല്ലാത്തിനും ഒന്നിച്ച് കെട്ടി തൂക്കിട്ടു നടക്കാൻ അതെന്റെ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും അല്ല നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും കിട്ടുന്നവന് ബാക്കി രണ്ടുപേരും വഴി മാറി നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല തറവാട്ടി പറഞ്ഞ കുട്ടികളാ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല തറവാട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം അത് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ജീവിതവും ഊരാതമ്മാ ഊരാതെ കേട്ടാ ചുമ്മാ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആശയം തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാതെ വലിയ ഭാവമാണെങ്കിൽ അതുവാ അല്ല ചുമ്മാ ആയിട്ട് ഊരാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ പറഞ്ഞു തരൂ അവളുടെ ജാതി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല മതം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രശ്നമല്ല ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ കണക്കാക്കുന്നില്ല പോട്ടെ അവളുടെ തന്ത ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഏത് കഴിവരുടെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്പോ അയാൾ വല്ല പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിലോ പട്ടാളമല്ല ഇനി ഏത് കോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുണ്ണാക്കുമില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഈട്ടുവാക്കിന് നാല് പെരുമാറുകയും ചെയ്യും നീ പെരുമാറും വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവം കണ്ടാ തോന്നല്ല നിങ്ങളുടെ മോളാണെന്ന് എന്റെ മോളാണ് അപ്പോ കേസ് കെട്ട അങ്ങനെയാണല്ലേ വഴിയെ പോകുന്ന പെമ്പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വന്തം ദേഹത്ത് കൊണ്ട് അപ്പൊ വേദനയുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് വേദനയുണ്ട് എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമില്ല ഈ ലോകം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ഞാൻ പിന്നോട്ടില്ല ഐ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പിള്ളേരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുക കളിക്കരുത് കളിയല്ല കാര്യം വേണ്ടി വന്ന വീട്ടിനകത്ത് വരെ കാര്യം പെരുമാറും എന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഹൃദയം മാത്രമല്ല കൈയും കാലും മോഹോക്ക നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാ വരട്ടല്ലേ വരട്ടല്ലേ എന്താണ് വെട്ടിയാല് വരുങ്കാല മരുവാനാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല 